ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഡിഫറെന്റ് വേ ഫോംസിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകൾ അതായത് അതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഫോം ഫാക്ടർ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ക്രസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഓരോ വേവ് ഫോമിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ചലഞ്ച് ഒരുക്കുന്നു ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമുകളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് നോളജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കുന്നു ഒപ്പം ഒട്ടനവധി സമ്മാനങ്ങളും നേടാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയുള്ള ഫോം സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്കും കൊടുക്കുക ഇത് കൂടാതെ എൻ്റെ കൂടെ ടെക്നിക്കൽ ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കൂടെ ഏതൊരു ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സും പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നേടാൻ കഴിയും അപ്പോൾ മറക്കണ്ട ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമിന് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി വരാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ നൽകാനുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എൻ എ സി ഈസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ ത്രീ ഫോർട്ടീൻ ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ കെ എഫ് കെ പി ആൻഡ് ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എക്സാമിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഒന്നും ചോദിക്കൂല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരേ സമയം ചോദിച്ചേക്കാം സോ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സൈൻ വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ എന്താണ് ബേസിക്കലി ഒരു സൈൻ വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നാണ് ഓക്കെ വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ കിട്ടുക വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ ത്രീ ഫോർട്ടീൻ ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കമ്പാരിസണിന് ഈ ഒരു കമ്പാരിസണിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വി എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് വി എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് വി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് വി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് ഇല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട് വി ആർ എം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു എല്ലാവരും ഈ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സംശയമില്ല വി ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു പക്ഷേ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ എം എസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആണ് പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡ് അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിഫർ ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ എങ്ങനെ ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാ
എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട വാല്യൂ നമ്പർ ആലോചിച്ചോളൂ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് വി എം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഏതാണ് ഇക്വേഷന് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൽ ഗെറ്റ് വി ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ദൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഏതാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോം ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലേ ഫോം ഫാക്ടർ കെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോം ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക വി ആർ എം എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ആർ എം എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ആവറേജ് ആണ് ഓക്കെ ഫോം ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ എം എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ആവറേജ് ആണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഇൻ ടു വി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻ ടു വി എം സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് വാല്യൂ യു ഷുഡ് ബൈ ഹർട്ട് വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആണ് ആൻസർ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ആൻസർ പീക്ക് ഫാക്ടർ സോറി ഫോം ഫാക്ടർ കെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണോ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എക്സാമിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ കാണാനുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പീക്ക് ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലേ സോ പീക്ക് ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീക്ക് ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പീക്ക് ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷന് പീക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എനിക്ക് അറിയാം എന്താണ് വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പൊ ആ റൂട്ട് ടു റൂ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എത്തും റൂട്ട് ടു സോ റൂട്ട് ടു ആണ് ആൻസർ റൂട്ട് ടുവിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം റൂട്ട് ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആണ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പീക്ക് ഫാക്ടറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ടൈം പീരീഡും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക ടൈം പീരീഡ് കാണാനും ഫ്രീക്വൻസി കാണാനും നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈം പീരീഡും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഒമേഗേൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ടു പൈ എഫ് ആണെന്നുള്ളത് സോ ടു പൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കുക ടു പൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൺ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുക ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൺ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ ആണ് ടു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് സോ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അവസാനം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ആണ് അല്ലേ ടൈം പീരീഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ടു ആണ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് വരുന്നുണ്ടാവുക സോ ഒരു സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു പോയിന്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് നമുക്കൊരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഫോംസിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകൾ അതായത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഫോം ഫാക്ടർ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ക്രസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഓരോ വേവ് ഫോമിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്
ഇനി നമ്മൾ ഹാഫ് ഹേവ് റെക്ടിഫയറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഹാഫ് ഹേവ് റെക്ടിഫയർ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആവറേജ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പൈ ബൈ ടു അഥവാ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ആണ് ഫോം ഫാക്ടർ അതേപോലെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് പീക്ക് ഫാക്ടർ ടു ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ഡിഫറൻസ് ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ട്രയാങ്കുലർ വേവിൽ ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോം ഫാക്ടർ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അതേപോലെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ ആൻഡ് ദെൻ പീക്ക് ഫാക്ടർ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ആൻഡ് ഫൈനലി സ്ക്വയർ വേവ് സ്ക്വയർ വേവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എല്ലാ വാല്യൂസ് എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷക്ക് ഓവർസിയർ എക്സാമിനും സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിനും ഷുവർ ആയിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കിടിലും വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ മറക്ക പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സോ താങ്ക് യു ഫോർ ല